হ্যালো প্রিয় পাবেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের টিউটোরিয়াল তো এটি ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রসেসের দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল এর আগে টিউটোরিয়ালে আলোচনা করেছি বিন্যাস রিলেটেড যতগুলো প্রবলেম ছিল অর্থাৎ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিগত বছরগুলোতে যে সমস্যাগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে সমাবেশ রিলেটেড যে সমস্যাগুলো আছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এসেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তবে এর আগে বলে দেবো যে বিন্যাস এবং সমাবেশে যে বেসিক ভিডিওগুলো আছে অর্থাৎ কনসেপচুয়াল ভিডিওগুলো যে কনসেপ্টগুলো ব্যবহার করে আমরা এই প্রবলেমগুলো সলভ করবো সেগুলোর জন্য কিন্তু আমার আলাদা প্লেলিস্ট আছে সেগুলো যদি আগে দেখে নেন তাহলে কিন্তু এই প্রবলেমগুলো বোঝা খুব সহজ হবে তারপরে আমি এই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য যে কনসেপ্টগুলো দরকার সেগুলো নিয়ে হালকা আলোচনা করবো তো শুরুতে আমরা দুইটা সমস্যা দেখি একটা আছে টোয়াইস এন সি আর ইজিকাল টু টোয়াইস এন সি আর প্লাস টু হলে আর সমস্যা কত আর একটা সমস্যা হচ্ছে ফরটিন সি টোয়াইস আর ইজিকাল টু ফরটিন সি আর প্লাস টু এবং এই সমস্যাটা প্রথম সমস্যাটা জামিনার ইউনিভার্সিটিতে দুই বছর এসেছে দুই হাজার এগারো বারোতে পনেরো আগস্ট এবং রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এসেছে দুই হাজার বারো তেরো সালে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এই ধরনের অঙ্ক আসলে ইম্পর্টেন্ট ভর্তি পরীক্ষার জন্য তো এই প্রবলেমটা সলভ করার আগে আমরা একটা কনসেপ্ট শিখি সেই কনসেপ্টের নাম হচ্ছে সম্পূরক সমাবেশ ওই সম্পূরক সমাবেশ থেকে আমরা একটা জিনিস জানবো সেটা হচ্ছে এম সি আর ইজিকুল টু হবে এম সি এম মাইনাস আর সরি আমি একটা আর মাইনাস ওয়ান লিখেছি তবে এম মাইনাস আর আপাতত মৌখিক ভাবে ফাইভ সি টু মানে হচ্ছে পাঁচটা থেকে দুইটা করে বাছাই করা তো আমরা যখন পাঁচটা থেকে প্রত্যেকবার দুইটা করে বাছাই করব প্রতিটা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তিনটা করে আলাদা করছি অর্থাৎ তিনটা করে বাদ দিয়েছি তাহলে পাঁচটার থেকে দুইটা যতভাবে বাছাই করব প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনটা করে কিন্তু বাদ দিব তাহলে যতভাবে দুইটা নেওয়া যায় ততভাবে তিনটা বাদ দেওয়া যায় ওই যে তিনটা বাদ দিচ্ছি সেটাও কিন্তু তিনটা করে বাছাই করা অর্থাৎ ফাইভ সি টু সমস্যা হচ্ছে ফাইভ সি থ্রি একই রকম ভাবে টেন সি ওয়ান সমস্যা হবে টেন সি নাইন তার মানে দশটা থেকে একটা যতভাবে বাছাই করা যায় দশটা থেকে নয়টা ততভাবে বাদ দেওয়া যায় বা দশটা থেকে নয়টা বাছাই করা যায় এই কনসেপ্টটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যে টু এবং থ্রি এই দুইটার মানে যোগ করতে হবে কিন্তু পাঁচের সমান অর্থাৎ আর এবং এন মাইনাস আর এই দুইটা যোগ করতে হবে এন তাহলে আমরা একটা জিনিস বুঝলাম যে এখানে আর এবং আর প্লাস টু এই দুইটা যোগ করতে হবে যে এই থিওরি থেকে বলতে পারি তাহলে আমরা যদি একটা সূত্র লেখার চেষ্টা করি যে এন সি এক্স সমস্যা যদি এন সি ওয়াই হয় তাহলে আমরা এখান থেকে দুইটা জিনিস পাবো একটা জিনিস এন সি আছে এক্স এটা আছে এন সি ওয়াই তাহলে আমরা একটা বলতে পারি এক্স ইজ ইকুল টু ওয়াই হবে সেটা হচ্ছে বেসিক এরিক পেডিক্যাল জেব্রা এই ক্যালকুলেশনগুলো থেকে আমরা জানি যে এন সি টু সমস্যা ওয়ান এন সি সামথিং এটা যদি না দেখে তাহলে বুঝবো সেটাও টু তার মানে এন সি এক্স সমস্যা এন সি ওয়াই তার মানে এক্স এবং ওয়াই ওয়ান সব এটা একটা বুঝতে পারি আরেকটা জিনিস এখন যে আলোচনাটা করলাম সেখান থেকে বুঝতে পারছি যে এক্স এবং ওয়াই এর যোগফল সমান সমান হবে এন তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা বলতে পারি যে আর এবং আর প্লাস টু তার যোগফলটা হবে টোয়াইস এন তাহলে আমরা বলতে পারি যে আর প্লাস আর প্লাস টু ইজিকাল টু টোয়াইস এন তাহলে আমরা বলতে পারি টোয়াইস আর ইজিকাল টু টোয়াইস এন মাইনাস টু তাহলে আর ইজিকাল টু হবে এন মাইনাস ওয়ান দুই দিয়ে যদি বলতে হবে ভাগ করি তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম প্রবলেমটা অ্যান্সার যে আর ইজ করতে হবে এন মাইনাস ওয়ান এখন এই প্রবলেমটা আমরা এই কনসেপ্টটা সলভ করতে পারবো না কেন এই কনসেপ্টটা সলভ করলে আর ইজ ইকুল টু আর প্লাস টু হবে আমরা পাবো আর ইজ ইকুল টু আর প্লাস টু সেক্ষেত্রে বোথ সাইড থেকে আর আর ক্যান্সেল করলে আমরা কিন্তু চলকটাই থাকতে পারে ভেরিয়েবল যেটা আমি বের করতে চাই এই জন্য কিন্তু আমরা দ্বিতীয় কনসেপ্ট ব্যবহার করে এই প্রবলেমটা সলভ করেছি সো মনে রাখতে হবে যে আর এবং আর প্লাস টু তাদের যোগ্য হবে পয়সা তবে করা যাবে কিন্তু এখান থেকে আমরা কোনো সমাধান পাচ্ছি না এটা হলো প্রথম সমস্যা এখন আমরা দ্বিতীয় সমস্যাটা একটু দেখি তো এখন আমরা দ্বিতীয় সমস্যাটা সমাধান করব এটা সমাধান করার আগে একটু আগে যেটা শিখেছিলাম এন সি এক্স ইজিকাল টু এন সি ওয়াই বলে দুইটা জিনিস একটা হচ্ছে এক্স সমস্যা ওয়াই হবে আরেকটা শিখেছি সম্পূরক সমাবেশের কনসেপ্ট থেকে এক্স প্লাস ওয়াই ইজিকাল টু হবে এন অর্থাৎ এই দুইটা যোগ্য হবে এন এর সহ অথবা এই দুইটা নিজেরা সমান হবে তাহলে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমরা যদি এক্স ইজিকাল টু ওয়াই এই পার্টটা থেকে চিন্তা করি তাহলে টোয়াইস আর ইজিকাল টু পাবো আর প্লাস টু তো আর যদি এর পাশে নিয়ে আসি আর ফোর আর ইজিকাল টু আসবে টু এটা গেলে একটা সমাধান আর মানতে গেলাম টু এখন দুই নম্বর কনসেপ্ট থেকে পাবো যে টোয়াইস আর 
plus r plus 2 is equal to bubble 14. You can think about the trice r plus 2 is equal to 14. Tahole trice r is equal to bubble 12. Then i is equal to bubble 4. So, I'm going to do this one. I'm going to do this one. I'm going to do this one. So, I'm going to do this one. So, I'm going to do this one. 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 I'm going to do this one.